Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Solutions et Savoir-Faire. Donc là j'ai un panneau rayonnant, enfin qui accumule la chaleur, qui rayonne également. Et le problème c'est que derrière j'ai un mur et donc il chauffe le mur. Donc le but d'un radiateur c'est pas de chauffer le mur évidemment, c'est de chauffer la pièce qui est devant ou le passage. Comme là c'est le cas, c'est un passage, c'est un couloir qui monte après dans les escaliers. Du coup euh, je voudrais économiser de la, de la chaleur en fait, optimiser la, le rayonnement euh, donc, euh, de ce radiateur. Donc je vais faire un panneau isolant derrière, un panneau qui va renvoyer la chaleur. Donc je vais vous montrer ça en image. Donc voici le panneau d'agencement. Ça s'appelle aussi Widi. Widi c'est une marque. Donc ça existe en 6, 10, 20, 30, 40, 50 mm d'épaisseur, voire plus. Ça permet de faire des agencements, particulièrement des agencements pour les salles de bain. Ça peut soutenir une baignoire. Et donc c'est très simple. En fait en fabrication, donc il coule une trame de fibre de verre. On peut la deviner là et noyé dans du mortier et c'est recto verso donc c'est très solide, c'est rigide c'est légèrement isolant parce qu'à l'intérieur il y a du polystyrène on peut la, on peut l'apercevoir là ici voilà j'ai réussi à faire la mise au point et donc c'est recto verso, hein, il y en a des deux côtés donc euh, voilà donc ça permet de faire plein de choses et là je vais l'utiliser avec euh, ce que j'ai trouvé là sur internet donc ça c'est un réflecteur c'est un, un peu plus épais que de simples feuilles d'aluminium hein, qu'on peut trouver euh, en supermarché enfin en grande surface et du coup euh, ça je vais y coller dessus quoi donc ça va participer au renforcement de, de zil, euh, enfin pour pas chauffer le mur quoi en tout cas et ça donc ça, ça renvoie littéralement les, euh, le rayonnement infrarouge euh, la chaleur hein, parce que la chaleur euh, euh, c'est euh, la chaleur c'est un rayonnement infrarouge voilà donc là je vais vous montrer la suite là j'ai tracé donc euh, la cote que je veux ainsi que les, les trous pour faire passer les vis euh, les vis mollies donc on met une petite règle de maçon, on aligne, on prend les mesures, on fait ça tout propre, bien, bien net. Et ça se coupe très très facilement au cutter. Alors il faut faire plusieurs passes et après ça se casse et on finit au cutter de, de couper l'autre euh, partie qui est derrière. Donc euh, cutter bien avec une lame neuve parce que le mortier ça va user la lame. Bon c'est des lames sécables donc après on coupe et on, voilà, on a une nouvelle lame à chaque fois. Et euh, par contre, faut y... le mieux c'est de le faire à l'extérieur parce que ça contient de la fibre de verre. Enfin, c'est des trames de fibre de verre qui est dans le mortier. Donc le mortier, c'est pas forcément bon pour la santé, mais la fibre de verre, ça allait encore moins parce que la fibre de verre, enfin le... la trame en fibre de verre, c'est irritant. Donc ça, à faire à l'extérieur. Donc euh, suite au repérage de tout à l'heure, là, pour faire passer les chevilles mollies, on fait un perçage avec un tournevis cruciforme ou euh, ce genre de pointe là, de, de... de tournevis en forme de pointe. Voilà, donc il faut bien maintenir derrière avec les doigts donc le, le panneau, parce que le panneau fait que 6 mm d'épée, hein, c'est ce que ça pourrait casser. Euh, donc on maintient le panneau avec les doigts derrière et on passe donc avec un tournevis cruciforme ou ce genre d'outil pour faire le, le trou euh, du bon diamètre euh, par rapport à la vis. Donc on met du double face euh, recto verso. Je vais retourner le panneau, je vais faire de même. Et après je vais, je vais vous montrer, je vais doubler l'espèce le, le, de feuillard. Là. Petite astuce remarquez que c'est le haut et que ça c'est contre le mur parce qu'en fonction des trous euh, des fois c'est pas symétrique donc faut mettre du double face en fonction de l'avancement faut bien tendre ici là donc là c'est contre le mur donc même s'il y a des petites euh, choses comme ça c'est pas très grave après il y aura un espèce de retour ici euh, et là en fait il euh, y a un côté mat donc le côté mat il se met à l'intérieur et côté réfléchissant à l'extérieur de l'ensemble du panneau donc reprendre le repère pour pas se tromper on passe les côtés mur. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre à plat là sur la table. Donc voilà, ça donne ça là. C'est pas mal. Euh, là, je vais remettre un petit coup de double face à ce niveau là, par dessous. C'est pas un problème. Donc là, c'est complètement euh, plié. Donc, ça tient à la chaleur, évidemment. Hein. C'est complètement fait pour hein. que ce soit le panneau d'agencement ou ce panneau là. Hein. Ça tient à des, à des températures assez élevées. Et là, il ne me reste plus qu'à faire les de sentir à travers là, le... voilà, là je sens par exemple, vous voyez, ça fait une petite trace là pour faire le passage de la vis. Donc euh, aux quatre angles, je vais faire la même chose. Donc euh, suite des événements, ici euh, j'avais raccourci le, le câble pour qu'il soit euh, donc avec une fiche, hein, euh, donc phase neutre et terre, tout aux normes, pour y raccorder à côté donc de, de la prise là. Il est toujours deux, deux prises, hein, moi ça évite les multiprises. Allez là, je vais installer le panneau. Donc on fait l'approche en mettant les vis, du scotch pour maintenir, et là je vais retirer les vis et mettre le panneau. Une fois installé, une fois installé au mur, 
voilà donc euh, je vais mettre ces, ces petits caches et l'avantage c'est que c'est donc euh, comme je disais tout à l'heure c'est fin c'est vachement fin donc la porte elle passe maintenant quand elle s'ouvre il euh, n'y euh, a rien qui gêne quoi donc ce genre de panneau euh, si vous êtes intéressé ça se trouve sur amazon ça peut être peint avec une peinture adaptée à la chaleur et ça peut même être tapissé, bon, enfin le mieux je pense que c'est d'y peindre comme ça au bout de 3-4 ans quand ça noircit un peu, une petite couche est terminée, on n'en parle plus voilà donc c'est super discret, c'est intéressant grâce au panneau isolant et donc qui va renvoyer la chaleur derrière ça permettra d'éviter de, de chauffer le mur et donc d'économiser légèrement euh, la consommation électrique quoi voilà, toute l'énergie va, va passer devant. Et voilà la fin de la vidéo, donc euh, j'espère que ça va vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous, là, dans les commentaires. Et à bientôt sur ma chaîne.